ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Mesbah Al-Nugat, Pristana Man 944. So, here, Girgiti, Arabi Hoche, Bala Prashun, Girgiti, Arabi Hoche, Hirba, Buster Sen, Girgiti, Arabi Hoche, Hirba, and Abisam Hira Martabarni. Mesbah Al-Nugat, at 12 Pista, Hirba Manacha Girgiti, Jigur by the Takemi, wrong Puri Bartan Kore. A Babare, Atari Katabi Stanton, Lekoni Bidicino. And a boy can a district on the gate, Chikti Kano Martabe, and Girgiti Kano. Girgiti Kintu. अनेक क्या हमारे धारणा चिलो जो रक्त तो चिल रहा है और तुझे दिया था छोटो दे बुके तुझे दिया था कि तो बॉय का ना दृष्टि कौन थे के मानुष के जकौन देखे तो कौन तार भाई ब्रांग बोली बर्तन करे उस तरह से ना बॉय का ना इतना बैक्का दिया थे तो नबी सलाम की तो गिर गिरी मरते वरनी तो नियतर कारण है अल्लाह ताला के यमुद दिवों से वही तीन श्रेणी व्यक्ति के की कोर में जान नाम उत्पादन कर बैल तीसरों श्रेणी व्यक्ति तीसरों एक जन व्यक्ति रखा होगे जैसे वो खूबी दान सीन दाता तक बड़ा होगे तुम क्या नो दान करें चले अल्लाह तुम्हार मनोरंजन में तुम्हार कुछ क लोग तो माँ के दानशील बोल रहे हैं जनों से भी दान करते हैं हमारे खुशी जनों ना हैं लोगों ने बोला तो माँ के बोलो दाता फिर इस तमंडो लिखे निर्देश दाह हुए फाउमी रा बिहा तार बाबा ने निर्देश दाह हुए फसुही बा अलावाजी ही हत्ता वो लोग ये फिर नार ताकि वो जहाँ नवीन के प्रदाहा हुए त आम्रा जेकोनो आमल कोट्ते के लिए, आमदर रुचि थोड़े पद्धोधी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर पद्धोधी ते आमल करा, आर आमल टा हवे केवल मात्रो अल्लाह तरह जन्ने, अन्न कोनो व्यक्तिर जन्नो नॉइ, नचेत गुरुन्जो को हवे ना, कोनो आमल गुरुन्जो को हवे ना, सेस कर वाला चुना ना कि ना के शायद किस चीज़ ना किया है कोटा कौन चारा वो जी और साढ़े चार पर जन्दो ना हाँ एक बार स्वालादर विषय एक टुकड़ा बोली स्वालादर गुरुत्वों एवं महत्वों बा तब पर जो संपर्क आम्रा आपको तो खिलाम एवं स्वालाद पुरी तक कर विधान संपर्क के आम्रा मुड़ा माटी सम्मोक धारणा पिला� ए सऊदी ओलामा कमेटी इस अमर की बोला चल हदीस को आप तो देख लाओ हमरा एक बार आशीष सऊदी ओलामा कमेटी कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला चल पृथ्वी मध्य सर्वश्रेष्ठ आलम होते हैं मदीना आले सर्वश्रेष्ठ आलम होते हैं मदीना आले तारा की बोला चल ए इस अमर के 99.99 परसेंट सऊदी ओलामा कमेटी तद एक उन्हें फतवा बो केंद्र रोये चें रिया जैसे टा दारु लिफ्टा रिया जैसे रोये चें एवं मदीना तेरो रोये चें मदीना इन्हें बस्ती तेरो रोये चें और बक्का तेरो रोये चें किंतु मेन ऑफिस अच्छे रिया जे तो दारु लिफ्टा जरा ओलामा कमेटी अब्दुल अबीन बास रहे में बोल्ला तीनों मार्� एक ही बारे, एक बक्के बोलते हैं, जरा पाँच वक्ते साला आधा ही कोरेना तारा मुस्लिम नहीं, तादर के कबरुस्त कोट्ता हुए अमुस्लिम देर कबरुस्ता रहे, माने इम्नी फाँका जाएगा ही, फाँका माटे, जे पुष्क पुरी ही तो कबरुस्त था क्यों, तगर सही पुष्क की पुत्री था हुए, मुस्लिम देर कबरुस्त में था कबरुस्त को 
শেখ মোহাম্মদ সানকৈতি একজন বিখ্যাত মহাদ্দিস তিনি একটা রাত দিচ্ছেন মসজিদে নবীতে নবী সাল মসজিদে সেখানে মদিনা ইউনিভার্সিটির যারা প্রফেসর এবং যারা পিএইচডি করছেন তারাও এসছেন ক্লাস করতে তারা ক্লাস করতে এসছেন মোহাম্মদ সানকৈতি বিখ্যাত একজন মহাদ্দিস তিনি একটা জিনিস পড়া থেকে উদাহরণ দিলেন তিনি বলছেন আমল যতটাই যতই করি আমরা আমল যতটা আমরা করি আমাদের আমল সেই রকম হবে যদি আমাদের আমলটা মোহাম্মদ সালামের পদ্ধতি অনুযায়ী না হয় তাহলে কি হবে আমরা বৃক্ষ রোপণ করলাম আমরা ওই ফসল ফলাদি রোপণ করলাম তারপর ফসল ফলাদি উৎপাদন করলাম ফসল উৎপন্ন করলাম আমরা শুধু ভুষাটা নিলাম ভুষাটা মূল ফসল আমরা নিলাম না ঠিক আছে মোহাম্মদ সালামের পদ্ধতি অনুযায়ী আমল না করার কারণে কি হচ্ছে ওইটাই হবে মানে ভুষাটা শুধু পাওয়া যাবে বন্ধ করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেদার থেকে প্রত্যাবর্তন না করবে প্রত্যেক নবেশকারী প্রত্যাবর্তনের দা রুদ্ধ করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রত্যাবর্তন সে নমস্কার থেকে প্রত্যাবর্তন না করবে বুঝতে পেরেছেন বেদাত করলে কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হবে না তারপর একজন শেখ আব্দুল মহসিন আল আব্বাদ আল বাদ্র বিখ্যাত মহাদ্দিস তিনি ক্লাস করলেন আমি ক্লাসে বসেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ হয়েছিল তিনি একটা ইম্পর্টেন্ট পড়াতে গেলেন তো আশ্চর্য হচ্ছেন যেটা বিষয় ইসলামের সব থেকে মৌলিক বিষয় যেটা পঁচকের সালাদ সেটা মানুষ কিভাবে ছাড়তে পারে এর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক তার নামটা আমার মনে আসছে না আমি ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম তো তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সলাদ সেই রকমই আমাদের জীবনে যেরকম আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া আমরা যেরকম বাঁচতে পারি না এক সেকেন্ডেও হয়তো পাঁচ সেকেন্ড বাঁচবো দশ সেকেন্ড বাঁচবো এক মিনিট এক মিনিট হয়তো বাঁচবো তো শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা যায় শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া অক্সিজেন ছাড়া আমরা যেরকম বাঁচতে পারি না অনুরূপ পাঁচ অক্তের সলাদ আদায় ছাড়া কোনো মমিন বাঁচতে পারে না পাঁচ অক্তের সলা আদায় ছাড়া কোনো মমিন বাঁচতে পারে না মানে মুসলিম থাকতেই পারে না ও যদি পাঁচ অক্তের সলাদ আদায় না করে বুঝতে পেরেছেন অক্সিজেনের সঙ্গে তুলনা করেছেন ওটাকে অক্সিজেনের সঙ্গে মানে কত গুরুত্ব রয়েছে সলাদের সলাদের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা হাফিজ জুবাইর আলী জাহির রহমাহুল্লাহ তিনি ফাতাহ ইলমিয়াতে আলোচনা করেছেন বিস্তারিতভাবে যে পাঁচকের সালা আদায় কেউ যদি না করে সে ব্যক্তি মুসলিম নয় ওলামা কমিটি প্রায় মহাদেশের কেরাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন আল ইবানাতুল কুবর আল ইবনে বাত্তা সেখানে ইবনে বাত্তা একটি অধ্যায় রচনা করেছেন একটি অধ্যায় রচনা করেছেন কি যে যে ব্যক্তি সরতাই করে না সরত ছেড়ে দেয় হুকম তার কি সলা ও অজাকা অকিতালু কুফরুন এইভাবে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন তিনি বলছেন যে ব্যক্তি সলাত ছেড়ে দিল তার পরিণাম হচ্ছে কি হত্যার যোগ্য এ কথা বলেছে অন্যান্য ইমামরা বলেছেন তাকে জেলখানায় ঘুরে রাখতে হবে যতদিন পর্যন্ত সরাত না করবে তাকে ছাড়া হবে না অন্যান্য ইমাম বলেছেন ইমাম মালিক বলেছেন তাকে হত্যা করতে হবে ইমাম সাহাবি বলেছেন আর অন্যান্যরা বলেছেন তো সলাতের কত গুরুত্ব রয়েছে ভাই সকল আমাদের আমল আমাদের কৃষ্টি কালচার যদি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এবং সাহাবাহিক রাম রাদিয়াল আনহমদের মতো না হয় আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে আমল না করি যথারীতিভাবে আদায় না করি উদাসীনতা যদি আমরা করি সলাতের বিষয়ে অবশ্যই কেয়ামত দিবসে পাকড়া হতে হবে তো সালাত হচ্ছে প্রথম বিষয় যেটা কেয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসিত হতে হবে সালাত নাই সব শেষ এটা আমরা জানতে পারলাম সুতরাং আল্লাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে পাঁচকের সলাহ আদায় করার তো প্রদান করুন আমরা শুধু নিজেরা সালাত আদায় করতে হবে না অনেকেই পরিবারের লোকেরা গার্জেনরা সালাত আদায় করছেন কিন্তু হয়তো ছেড়ে পড়ে ছেড়ে পড়ে না স্ত্রী পড়ে না কিংবা মেয়ে পড়ে না এরকম হচ্ছে এরকম হচ্ছে তো সুরাতুল মমতায় না সুরা নম্বর ষাট আয়াত নম্বর দশ 
ওটা একটু উঠিয়ে দেখবেন ওরা কি বলছেন ফাইনা আলিম তুমু হুন্নাম মিনাতিন ফাইনা তার জি হুন্না ইনাল কুফার এটা থেকে ওই আজ থেকে ধরে নিয়ে যান সৌদি ওলা পাকামুটি যে ফাইনা আলিম তুমু হুন্নাম মিনাতিন ফাইনা তার জি হুন্না ইনাল কুফার যদি তোমরা জানতে পারো যে তারা মমিনা সে হচ্ছে মমিনা নারী তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফিরি দিও না কেননা কাফেরদের জন্য মমিনারা বৈধ নয় মমিনা নারী করা বৈধ নয় আর কাফেররা মমিনদের জন্য বৈধ নয় তাহলে এই আয়াত থেকে সৌদি ওলামা কমিটি শেখ সরিমিন সাহিমিন সহ আরও অনেকেই বলেছেন যে স্ত্রী যদি নামাজ পড়ে আর স্বামী যদি নামাজ না পড়ে কিংবা স্বামী নামাজ পড়ে স্ত্রী নামাজ না পড়ে উভয়ের এমনি তারাক হয়ে যাবে তারাক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বুঝতে পেরেছেন তালাক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এমনি তালাক হয়ে যাবে দুঃখজনক হলেও সত্য একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন একজন খুব বড় মাপের একজন আলেমকে যে আমার ছেলে তো নামাজ পড়তে উঠতেই চাই না ফজরের সময় আমি উঠেও পারি না আমি কি করব বলুন তখন তিনি বললেন তাকে অনেক কষ্ট করে উঠাবে বারবার বলবে উঠার জন্য বলবে যদি না ওঠে টেনে উঠাবে যদি না ওঠে পানি ঢালবে বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করবে তো বলছে তাও উঠছে আমি কি করব তখন তিনি বলেছিলেন যদি সেই বাড়িতে তোমার আগুন লেগে যায় তখন তুমি কি করবে তখন তুমি কি করবে তখন সেই মেয়েটি বলেছিল টেনে তাকে বাড়ি থেকে বের করে ধাক্কা মেরে বের করে দেবো কেন আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাহলে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত পাচকদের সলাহ নিজে আদায় করা এবং নিজের সন্তান সন্ততিকে গ্রামবাসীকে তাদেরকে বলা নির্দেশ তাদেরকে বলতেই হবে কোনো উপায় নেই এই যে দাবাদের গুরুত্ব যে কত রয়েছে এ সম্পর্কে আপনারা অনেক জানেন নিজে জানছেন সলাদায় করছেন গার্জেন কী করছে উঠে চলে যাচ্ছে আস্তে করে আস্তে করে দরজা লাগাচ্ছে যাতে করে ছেলের ঘুমে ডিস্টার্ব না হয় বিঘ্নতা না ঘটে এই যদি আমাদের সমাজের অবস্থা হয় তাহলে মুসলিম সমাজ লাঞ্ছিত মানিত নিগৃহীত প্রদলিত গৃহীত প্রদচ্ছত বিলম্বিত হবে না তা কী হবে গোটা বিশ্ব জুড়ে আজকে আমরা লাঞ্ছিত প্রমাণিত হয়েছি এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্ন্যার বাস্তবায়ন না করা আমরা কিছুটা মানছি কিছুটা ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের স্বার্থে যেগুলো আমাদের যেগুলো অনুকূলে সেগুলো আমরা পালন করছি আপাত উনবে বাজিল কিতাব শুনবে বাজ সুরাত বাকারা শোনা বা দুই আতঙ্ক পঁচাশি আল্লাহ বলছেন কোরআনে কিছুটা মারবার কিছু ছেড়ে দেবে এটাই যদি হয় দুনিয়াতে লাঞ্ছিত মারিত হবে এবং পার্থিব জগৎ তো জাহান নাম প্রস্তুত করা রয়েছে সুতরাং ভাই সকল আমাদের উচিত প্রত্যেকের নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী আমল না করে কোরআন এবং সহি সন্ন্যাকে আমাদের মতো পরিচালনা করে আমরা চলি কার মতো কোরআন এবং সহি সন্ন্যার মতো পবিত্র কোরআন যখন কোরআন দিয়ে যখন মোহাম্মদ সাল্লাম মক্কার মুশরিকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন সুরাই অনুশ্রণ বা দশ হাজার তোমার পনেরো তখন তারা বলেছিল ইতিবি কোরআন ইন গাইর হাদা আউ বাদ দিল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এই কোরআন ছাড়া অন্য একখানা কোরআন নিয়ে আসুন ইতিবি কোরআন ইন গাইর হাজা এটা বলেছিল কারা মক্কার মুশরিক আর কেন তাদের বিঘ্নতা হচ্ছে হচ্ছিল তাদের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কথা বলছে পবিত্র কোরআন তারা যে মুশরেক তারা যে পূজা করছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য তার বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন বলেছিল এই জন্য তারা বলেছিল ইতি বি কোরআন গাইর হাদ আবাদ দিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এই কোরআন ছাড়া অন্য একখানা কোরআন নিয়ে আসন কিংবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন করে দিন কিছু চেঞ্জ করে দিন ফুল মা ইয়াকুন উলি আন উবাদ্দিল আহমিমতি ইন আত্তাবি উইল্লা মা ইন হাই রাইয়া ইন আখাফ ইন আসাই তরব্বি আদা বাই আমিন আজিম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলে দাও আমার পক্ষ থেকে কিছুই পরিবর্তন পরিবর্তন করতে পারে না শরীয়তের বা কোরআনের কোনো কিছু আমি পরিবর্তন পরিবর্তন করতে পারি না ইন আত্মাবি উইল্লা মা ইন হাইরাইয়া আমি কেবলমাত্র ওহিরে অনুসরণ করি ইন আহাফ ইন আসাই তো রব্বি আদা বাই আমিন আজিম আমি ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছি মহা প্রলয় দিবসে মহা আজাব থেকে তোমরা পাকড়া হবে ভাই সকল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামেরও অধিকার নেই শরীয়তের বিষয়ে কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন করার তাহলে আমরা কি করে নিজেদের ইচ্ছা মতো শরীয়তকে পরিবর্তন করতে পারি ফতুয়াকে পাল্টাতে পারি যাই হোক ভাই সকল আমরা অনেক শুনলাম পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্ন এবং মহাদেশিনে কোরআন আর সৌদি ওলামা কমিটির সকলের ঐক্যমতে বেনামাজি মুসলিম নয় হাদিস এবং কোরআনের মানদণ্ডে আমি প্রমাণ করলাম বিস্তারিত আপনারা যদি জানতে চান আমার প্রবন্ধ বেনামাজি কি মুসলিম সরলপদ পত্রিকা দু হাজার চোদ্দ সালে সেপ্টেম্বরে ওই পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই প্রকৃত মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন
মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরা তো যে সালে সেপ্টেম্বর মাসে যেটা বললেন জি হয়তো পড়েছি মনে নাই তো বাপটা যা একটু বলতে চাইছি যে আমাদের বাপ মা তো যেটা আপনি বললেন যে ছোট সাত বছর থেকে বড় হয়ে গেল আমরা তো সেই বছর থেকে পড়িনি আমরা কেউ বিয়ের পরে 30 35 বছর পড়েছি আপনি যেটা বললেন একটার পর একটা হয়তো দুই লাখ কাজ পড়েছি আমরা কাজ করি তাহলে এর জন্য আমরা কি বর্তমানে করতে পারি আল্লাহর কাছে হ্যাঁ জয়াকাল্লা খায়ের আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন অনেকে হয়তো সুযোগ পাননি আর অনেক ইয়ে করার পরে পেয়েছেন যেমন অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করছেন শেষ জীবনে ইবাদ দিরুল্লাহ সাইহাদিন হাসানা আল্লাহ তালা কী করবেন আপনার মেকিগুলো দিয়ে ওই পাপগুলো যা রয়েছে সব পরিবর্তন করে দেবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাকে তোবা করে নিতে হবে আল্লাহ তালা পুরো ক্ষমা করে দেবেন যদি আপনি জানতেন হ্যাঁ জানার পরে হয়তো ওই করেন না তোবা করতে হবে আন্তরিকভাবে জামাতে যেহেতু সরতায় করার গুরুত্ব রয়েছে এই জন্য ওই পাতেই করবেন ইনশাল্লাহ অসুবিধা নাই ওটা একটা সময় হচ্ছে দেরি করে নয় ওটা হয়তো একটু বিলম্ব হচ্ছে আওয়া রাখতে আখে রাখতে আওয়ালে একটু দেরিতে হ্যাঁ এটা হচ্ছে সলা থেকে করবেন ওই টাইমে জামাতের গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম রয়েছে এই ব্যাপারটা আপনাকে বলি এই জামাতে নামাজ পড়াটা তাদের বিষয় এটা নিয়ে মতানক্য রয়েছে যদিও তবু আমার মানে এটা পরামর্শ যে দাওয়ার কাজ করতে গিয়ে আপনি যদি তাদের কাছে পৃথক হয়ে যান জামাতে আদায় করবেন আর এটা সেটা আপনার সময় হয়ে যাবে সময় হয়ে যাবে হ্যাঁ আওয়া রাখতে যেমন ধরনের আপনার ওই সাড়ে এগারোটায় এগারোটা সাড়ে এগারোটাতে হয়ে যাচ্ছে দুপুরের টাইম ঠিক আছে আমরা কী করছি এগারোটা সোয়া বারোটা এরকম আজান দিচ্ছি যে নামাজ পড়ছি এতে কোনো অসুবিধা নেই হয়তো কেউ আওয়া রাখতে সাড়ে এগারোটা আজান দিচ্ছেন খুব ভালো কাজ করছেন তারপরে একটু দেরি করছেন তার থেকে একটু কম ভালো তারপরে একটু দেরি টাইম হয়ে যাচ্ছে টাইমেই মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের সময় না আসছে বুঝতে পেরেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের সময় না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের কিন্তু সময় ঠিক আছে এদিকে আপনি এবার ইয়ে করে দিলাম আমরা কি করলাম জোহরের সময়টাকে অতিক্রম করে দিলাম একেবারে অতিক্রান্ত করে দিলাম আসরের সময়টা অতিক্রান্ত করে দিলাম তারপরে নামাজ পড়ছি তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে হেফাজত হবে না এটা তো অনেক বিস্তারিত বিস্তারিত বিষয় হ্যাঁ আমার নামাজের এই যে বিষয়টা রয়েছে এটা বিস্তারিত বিষয় ওজু থেকে নিয়ে সলাতের মানে পুরো সালাম ফিলা পর্যন্ত খুব বিস্তারিত বিষয় রয়েছে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ফ্রিট রয়েছে এগুলো বিস্তার ধরনের করতে প্রায় এক ঘন্টা লাগবে হ্যাঁ এই জন্য আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই জন্য এই সলাত আদায়ের জন্য আপনারা বিশেষ করে ই পড়তে পারেন সহি সলাত শিক্ষা একটা বই আছে সংক্ষিপ্ত ছুটি বই মোটা বই আপনাদের পড়তে বলছি না সহি সলাত শিক্ষা ওই নাজিম উদ্দিন ভাই লিখেছেন দুলিয়ানে খুব ভালো বই রেফারেন্স সহ আছে প্রমাণ সহ জি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার এবং সঠিকভাবে আমল করা তো দান করুন আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত বলুন छत्तीस 
এবং সাইহুল জামে সগীর লালবানি হাদিস নম্বর সাত হাজার উনআশি নবী সাহা বলছেন মান আকানা বিনা সাজারা আই মিনা তাউম আল বাসওয়ালি পায়লা ইয়াকরি বান্না মসজিদিনা ওয়ালাম ইসওয়াল্লিয়া বাহানা যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুন খেলো সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে ওনা আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামাজ ওনার পড়ে বুঝতে পেরেছেন ভালোভাবে শুনুন মনোযোগ দিয়ে যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুন খেলো সে যেন আমাদের মসজিদে ওনা আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামাজ ওনা পড়ে সহিহুল বুখারি হাদিস নাম আটশো তিপান্ন থেকে ছাপান্ন সহিহুল জামে সাত হাজার উনআশি একটা বিষয় ভাবেন কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুন এটা হচ্ছে হালাল নিঃসন্দেহে হালাল হালাল জিনিস বিড়ি সিগারেট ভুল জর্দা তামাক বুটকা আজকে আমি ওই বরফ বুক খুঁজা দিলাম ওই মাদক দ্রব্য পানকারীর ভয়াবহ পরিণত সম্পর্কে ঠিক আছে এটাও দলিল ছিল তো কাঁচা পেঁয়াজ এবং রসুন হালাল জিনিস তারপরেও যদি মসজিদে না আসা যায় আর নবী সালামের জামাতে যদি অংশগ্রহণ না করতে পারা যায় তাহলে বিড়ি সিগারেট গুল জর্দা তামাক গুটকা পাঁচ হাজার এক হাজার তিরঙ্গা এগুলো খেয়ে আসা যাবে এটা আমাকে ফুত চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই আসা যাবে না এবারে বিষয়টা হচ্ছে যদি কোনো ইমাম বিড়ি খায় ও তো হাতি সম্বন্ধ করছে ও তো হারাম খাচ্ছে ওর পেছনে নামা যাবে কিনা আমরা হয়তো পড়ি না ওই তো গুল খাচ্ছে হয়তো ইমাম মানে অনেক ইমাম রয়েছে গুল না ঘুষলে রোজ হবে না বুঝতে পেরেছেন অনেক ইমাম রয়েছে তো তার পিছনে নামাজ হবে কিনা এই ব্যাপারে সৌদি ওলামা কমিটি এবং ইবন হাজ আল মোহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সালাত হয়ে যাবে যারা সালাত আদায় করবে তাদের সালাত হয়ে যাবে কিন্তু ইমামের হবে কিনা আল্লাহ আলাম কারণ ইমাম হারাম খেয়েছে বুঝতে পেরেছেন আর মসজিদে আসাও বৈধ নয় তারপরে বলছে সালাত কবুল হওয়ার জন্য ওটা শর্ত নয় এটা বলছে যাক হারাম খেলে তো ইবাদত করল হবে না হারাম খেলে ইবাদত করল হবে না কোনো ইবাদত করল হবে না হারাম পুকা সাবো আমি লায়া দখলুল জান্নাতা যাসা দুন বুঝে যাবে হারাম ঠিক আছে ওই শরীর জানাতে যাবে না যেটা হারাম দিয়ে তৈরি তো যাই হোক এই যে বিড়ি সিগারেট গুল যাতে তামাক এইগুলো নিঃসন্দেহে হারাম জিনিস মদিনার গেট একুশ নাম্বার গেট থেকে বেরিয়ে শুনেন একুশ নাম্বার গেট থেকে বেরিয়ে দেখবেন ওখানে লেখা আছে বোর্ডে বড় করে লেখা আছে যারা গিয়েছেন দেখবেন লা তুজ নাফসাকা ও আখা কা বিত্তা দিন ধূমপান করে নিজেকে এবং আপনার ভাইকে কষ্ট দেবেন না তারপরে দেখছি মসজিদে নবীর গেটে একজন বিড়ি টানছে কি বলবেন এই মুসলিমকে মসজিদে নবীর গেটে বসে বিড়ি টানছে যাই হোক আমাদের অনেক বিষয় জানা রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের জানার তো দান করুন আল্লাহ আমিন সুবহানাক আল্লাহ হামদিক আসাদুল্লাহ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد